অষ্টম শ্রেণীর ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের আগ্লিমস অফ আওয়ার কালচার ইউনিটটি নিয়ে থাকছে আমাদের আজকের এই ক্লাসটি আমাদের আজকের এই ক্লাসটি যে যেখান থেকে দেখছো তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর সম্ভাষণ মূলত আজকের এই ক্লাসে আমরা লেসন টু নিয়ে কথা বলবো বা লেসন টু নিয়ে আলোচনা করব দেখতে পাচ্ছি লেসন টু এর শিরোনাম হচ্ছে নকশি কাথা এবং এখানে একটি নকশি কাথার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যেখানে নিঃসন্দেহে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে অনেক শিল্প নৈপুণ্য দিয়ে অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে একটি নকশি কাথাকে তৈরি করা হয়েছে মূলত এই প্রাচীন এবং আমাদের ঐতিহ্যগত এই দিকগুলো নিয়ে থাকছে আজকের এই ক্লাসটি যেখানে প্রথমে কিছু কিওয়ার্ডস দেওয়া আছে তার মধ্য থেকে কিওয়ার্ডসগুলো হচ্ছে কুইল্ট আর্টিস্টিক কমার্সিয়ালি ট্রাডিশনাল ডিমান্ড প্যাটার্ন তাহলে আমরা অধ্যায়টি তো শুরু করব কিন্তু তার আগে একটু ওয়ার্ম আপ করি অর্থাৎ এই প্রশ্নগুলো এই শব্দগুলোর অর্থটাকে জেনে নেই তাহলে চলো আমাদের প্রথম শব্দটি ছিল কুইল্ট যার অর্থ লেপ অনেক ক্ষেত্রে এটি তোষকও হতে পারে ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নটা বসতে পারে তো তোমরা দুইটাই মনে রাখবে যে কুইল্ট অর্থ লেপও হতে পারে আবার তোষকও হতে পারে আর্টিস্টিক অর্থ শৈল্পিক কমার্সিয়ালি অর্থ বাণিজ্যিকভাবে ট্রাডিশনাল অর্থ ঐতিহ্যগত ডিমান্ড অর্থ চাহিদা প্যাটার্ন অর্থ নমুনা তাহলে এই ছিল আমাদের প্রথম দিকের যে শব্দগুলো আছে সেগুলোর উত্তর এবারে আমরা প্যাসেজগুলোকে এবং অন্যান্য যে অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে সেগুলো জানার চেষ্টা করব এবং আমরা এই সম্পূর্ণ অধ্যায়টিকে এভাবেই ধীরে ধীরে বুঝে বুঝে পড়ব সেই সাথে শব্দের অর্থ লিখে দিব কিন্তু শর্ত হচ্ছে তোমরাও খাতার মধ্যে এই শব্দগুলো লিখে বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবে চর্চা করবে তাহলে মুখস্থ থাকবে মনে থাকবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যাক্টিভিটি এতে যেটি লিখা আছে সেটি হচ্ছে লুক অ্যাট দ্য পিকচার অ্যান্ড দ্য কোয়েশ্চেন্স বলেছে যে ওই যে ওপরে একটা ছবি দেখে এসেছিলাম আমরা যেটি ছিল একটি নকশি কাঁথার চিত্র ওই ছবিটাকে দেখতে বলেছে এবং কিছু প্রশ্ন দেখতে বলেছে প্রশ্নগুলো কি এই যে এখানে বলেছে দেন অ্যাজ ক্যান অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স উইথ ইউর পার্টনার তাহলে তোমার যে সহপাঠী আছে তাদের সাথে এই প্রশ্নগুলোকে মানে জিজ্ঞেস করতে হবে আবার উত্তরও দিতে হবে তাহলে দেখি প্রথম প্রশ্নটা কি প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ সি ইন দ্য পিকচার তাহলে তোমাকে বলেছে যে ছবিটির মধ্যে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ একেবারে সহজ তুমি উত্তরে বলবে আই ক্যান সি আ নকশ আ পিকচার অফ নকশি কাথা ইন দ্য পিকচার ওকে অথবা এইভাবে মানে অনেকভাবে অ্যান্সারটা করা যেতে পারে তুমি লিখবে সিম্পলি আই ক্যান সি অ্যান ইমেজ অফ নকশি কাথা ইন দ্য পিকচার তাহলে তোমার উত্তরটি হচ্ছে যে আমি উক্ত ছবিটির মধ্যে নকশি কাথার চিত্র দেখতে পাচ্ছি এই হচ্ছে এক নং প্রশ্নের উত্তর এটিকে তুমি তোমার মতো দিবে মনে রাখবে এখানে যে অ্যান্সারগুলো বলে দেওয়া হচ্ছে এটি যে একমাত্র উত্তর সেটি কিন্তু না সৃজনশীলতা মানে হচ্ছে তোমার নিজের মেধাকে খাটিয়ে নতুন নতুন কিছু তুমি লেখার চেষ্টা করবে যেটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে তাহলেই তো তুমি অন্যদের চেয়ে আলাদা হতে পারবে ঠিক না তো এই জন্যই আমাদের সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা তোমাদেরকে এখন থেকেই এই পদ্ধতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যাতে পরবর্তীতে তোমরা আরও বেশি অ্যাডভান্স লেভেলে যেতে পারো আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ইজ ইট কলড এটিকে কি বলা হয় না আমরা একটু আগেই বলেছি এটিকে নকশি কাথা বলা হয় তাহলে তুমি বলবে ইট ইজ কলড নকশি কাথা মনে রাখবে বানানটা কিন্তু এই যেভাবে সুন্দরকে লিখতে হবে অনেকে কাথা উচ্চারণ করে এই জন্য কে এটি এসে লিখে দিয়ে আসে কিন্তু এই ছোট একটা এন যে আছে এটিও মনে রাখতে হবে আমাদের তিন নং প্রশ্নটি হচ্ছে হ্যাভ ইউ এভার সিন ইট বিফোর ওয়ার তাহলে তোমাকে বলেছে যে তুমি কি এর আগে নকশি কাথা দেখেছ আর যদি দেখে থাকো তাহলে বলতে হবে কোথায় দেখেছ তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি যে যারা গ্রাম থেকে আমার এই ক্লাসটি দেখছ নিশ্চয়ই তোমরা নকশি কাথা দেখেছ এবং কোথায় দেখেছ নিশ্চয়ই তোমরা হচ্ছে তোমাদের কোনো আত্মীয় স্বজনের বাসায় মানে রিলেটিভসদের বাসায় দেখেছ অথবা নিজের বাসায় দেখেছ তাহলে বলবে যে ইয়াস আই হ্যাভ সিন ইট বিফোর অ্যান্ড আই সিন ইট ইন মাই বেডরুম 
মানে আমি আমার শয়ন কক্ষে এটিকে দেখেছি অর্থাৎ আমরা যখন যে শীত শীতকালে এই কথাগুলোকে গায়ে দিয়ে থাকি তখন অবশ্যই আমরা অহরহ এগুলো দেখে থাকি যারা আমরা গ্রামে আছি এছাড়াও বর্তমানে আজ শহরে যারা বসবাস করে তারাও কিন্তু এগুলোর সাথে অনেক পরিচিত এর পরবর্তীতে চার নং প্রশ্নটি হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ হোয়াট ডু উই ডু উইথ ইট এখানে বলেছে এটির সাথে আমরা কি করি তাহলে তুমি বলবে এটা তো একেবারে কমন সেন্স যে আমরা নকশি কথা কি করি আমরা গায়ে দিই তাহলে বলবে অথবা আরও হতে পারে আমরা নকশি কথা দিয়ে আরও কি করা যেতে পারে তোমরা একটু ভাববে আসলে আমার মনে হচ্ছে নকশি কথা শুধু গায়ে দেওয়া যায় আরও কিছু করা যায় কিনা তোমরা একটু জানাবে তো তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি নকশি কথা আমরা হচ্ছে গায়ে দিই তাহলে বলবো যে হোয়াট ডু উই ডু উইথ ইট তুমি বলবে যে ইটস আ কাইন্ড অফ কাথা অ্যান্ড উই ইউজ ইট ডিউরিং উইন্টার সিজন আমরা শীতকালে এটিকে ব্যবহার করে থাকি এই হচ্ছে আমাদের চারটি প্রশ্ন তো প্রশ্নগুলোর উত্তর তোমরা নিজে থেকে বানিয়ে বানিয়ে বুঝে বুঝে দিবে যাতে এই উত্তরগুলোর মধ্যে ভেরিয়েশন চলে আসে অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের উত্তর যদি থাকে তাহলে ওই ক্লাসের যে শিক্ষক তোমাদের ক্লাসটা নিবে উনিও কিন্তু অনেক উপভোগ করতে পারবে তোমাদের ক্লাস এই জন্য সবাইকে একটু পরিশ্রম করে করে অনেক চিন্তা ভাবনা করে উত্তরগুলো বলতে হবে এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি এ এবারে আমরা চলে যাব অ্যাক্টিভিটি বিতে যেখানে বলেছে নাও রিড দ্য টেক্সট টু নো অ্যাবাউট নকশি কাথা এটির অর্থ হচ্ছে এখন নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো যেটি নকশি কাথা সম্পর্কে তাহলে আমরা এই যে একটি অনুচ্ছেদ দেখতে পাচ্ছি এই অনুচ্ছেদটির মধ্যে মূলত নকশি কাথা নকশি কাথা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে তো আমরা সেগুলোই জানার চেষ্টা করব তাহলে চলো একটু জেনে আসি আমাদের প্যাসেজটা শুরু হচ্ছে এরকম ভাবে যে নকশি কাথা ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাম্ব্রয়েডার্ড কুইল্ট বলা হয়েছে নকশি কাথা হচ্ছে দোরেখা ধরনের লেপ বা কাথা এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন হতে পারে দোরেখা মানে কি দেখো যে আমাদের গ্রামের যারা মহিলারা আছে তারাই মূলত এই নকশি কাথাগুলোকে মানে শিল্প নৈপুণ্য দিয়ে সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলে এবং তারা কোনো রকমের যন্ত্র ছাড়াই নিজেদের হাতকে ব্যবহার করে এবং সুই সুতো দিয়ে এই অ্যাম্ব্রয়ডারি করে থাকে আর এই অ্যাম্ব্রো অ্যাম্ব্রয়ডার্ড এর অর্থ হচ্ছে দোরেখা এখন বলতে পারো দোরেখা মানে কি দোরেখা মানে দুইটা রেখা তোমরা জানো যে সুইয়ের মধ্যে সুতাটা যখন থাকে সুতাটা কিন্তু দুইটা লে লাইন থাকে ঠিক না তো ওইটা কিন্তু একটা দোরেখার মতো কাজ করে এজন্য মূলত অ্যাম্ব্রয়ডার্ড এর সঠিক বাংলা অর্থ হচ্ছে দো রেখা তো আমরা এই সম্পূর্ণ অর্থগুলো দিয়ে যদি আবারও বোঝার চেষ্টা করি বাক্যটিকে তাহলে নকশি কাথা ইজ আ কাইন্ড অফ অ্যাম্ব্রয়ডার্ড কুয়েল্ট যার অর্থ হচ্ছে নকশি কাথা দোরেখা ধরনের একটি লেপ বা কাথা তারপরে দ্য নেম ওয়াজ টেকেন ফ্রম দি বাংলা ওয়ার্ড নকশা উইচ মিন্স আর্টিস্টিক প্যাটার্ন তাহলে এই যে যে নকশি কথা নামটি কোথা থেকে আসলো সেটি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে সেই উত্তরটাই পরবর্তী লাইনে বলে দিয়েছে এটি অর্থ হচ্ছে যে এই নামটি নেওয়া হয়েছে বাংলা শব্দ নকশা থেকে যার অর্থ শৈল্পিক ধরন আর্টিস্টিক অর্থ শৈল্পিক প্যাটার্ন অর্থ ধরন একটু পরে আমি শব্দগুলোর অর্থ লিখে দিব তোমরা চিন্তা করো না শুধু কি বলছি একটু বোঝার চেষ্টা করো তার পরের লাইনে যেটি আছে সেটি হচ্ছে It is a kind of traditional craft and is said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. This is the case. It is a kind of traditional craft. Mane, it is a kind of traditional craft. You know that it is a very good thing. 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 So, it is a very good thing. 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 It is a kind of traditional craft and is said to be indigenous to Bangladesh and West Bengal in India. Abon eti ke bala hoye thakye Bangladesh abon Pushchim Bongir Deshoj Shilpo. Desh indigenous or to Deshoj ba Deshio. Ekhon eti ke aamadir shomajir Deshio Shilpo bala hoye thakye. Karon tumra jano je aamadir Deshe e tsharo bharotir Pushchim Bongio ekhtu ekhtu inokshi kathar chorcha kara hoye. To e jonno ee দুই দেশে এটাকে দেশীয় শিল্প বলা হয়ে থাকে দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ইন রুরাল বেঙ্গল ফর সেঞ্চুরিজ দেখো এটি দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে 
তার আগে আমি একটু শব্দগুলো ভেঙে ভেঙে বলি আর্ট অর্থ শিল্পকর্ম প্র্যাকটিস অর্থ চর্চা রুরাল অর্থ গ্রাম্য সেঞ্চুরি এটা নিশ্চয়ই তোমাদের জানার কথা তোমরা যারা সেঞ্চুরি কোথায় দেখতে পারো বলতো তোমরা যারা ক্রিকেট খেলা দেখো সেখানে একশো রান বা শত রান হলে আমরা তাকে কি বলি সেঞ্চুরি তাহলে সেঞ্চুরিজ এটি দিয়ে শতাব্দীকে বোঝাচ্ছে বা একশো বছরকে বোঝাচ্ছে এবার বাংলা অর্থটা বুঝি দ্য আর্ট হ্যাজ বিন প্র্যাকটিসড ইন রুরাল বেঙ্গল ফর সেঞ্চুরিজ অর্থাৎ শতাব্দী ধরে এই শিল্পকে বঙ্গদেশে বা বাংলায় চর্চা করা হচ্ছে দ্য নেম নকশিকাথা বিক্যাম পপুলার আফটার দ্য পয়েট জসিমুদ্দিনস পয়েম নকশিকাথার মাঠ ওয়াজ পাবলিসড ইন নাইনটিন এটির অর্থ হচ্ছে যে নকশিকাথা এই কথাটি অনেক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যখন জসিমুদ্দিন নামের একজন কবি একটি কবিতা লিখেন এবং ওই কবিতাটির নাম ছিল নকশিকাথার মাঠ এই কবিতাটি উনিশশো সালে প্রকাশিত হয় তাহলে তার ওই কবিতার মধ্য দিয়েই কিন্তু নকশিকাথা নামটি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই ছিল আমাদের এই পেজের অংশ এরপরে আমরা পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি কিন্তু তার আগে আমরা এই যে এই প্যাসেজের মধ্যে যে শব্দগুলো দেখলাম যেগুলো তোমাদের কাছে দুর্বোধ মনে হয়েছে এগুলো আমি একটু লিখে দিচ্ছি তাহলে প্রথম শব্দটি হচ্ছে কাইন্ড যার অর্থ ধরন বা ধরনের এছাড়াও কাইন্ড অর্থ কিন্তু দয়ালুও হতে পারে তো বুঝতে হবে দেখো এই যে এখানে নকশিকাথা ইজ এ কাইন্ড অফ এমব্রয়ডার্ড কুইল্ট এখানে কাইন্ড অর্থ দয়ালু যদি লিখি তাহলে এটি কিন্তু ভুল হবে তো বুঝতে হবে যে কাইন্ড অর্থ দয়া দয়ালুও হতে পারে আবার ধরনও হতে পারে কিন্তু ওই বাক্যের অর্থ কোনটা দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেটা বুঝেই উত্তরগুলো লিখতে হবে এই জন্য এখানে কাইন্ড অর্থ ধরন বা ধরনের অ্যাম্ব্রয়ডার্ড অর্থ দো রেখা বা দো রোখা তোমরা ওই যে একটু আগে আমি বললাম যে দুইটা রেখা কেন কারণ একটি শুয়ের মধ্যে যে সুতোগুলো থাকে সেখানে দুইটা লাইন বা রেখা থাকে এই জন্য অ্যাম্ব্রয়ডার্ড অর্থ দো রোখা তারপরে ক্রাফট অর্থ শিল্প ইন্ডিজেনাস অর্থ দেশীয় বা দেশজ দেখো এই যে অন্তস্থর যে ফোটোটা আছে সেটা এইখানে হওয়ার কথা কিন্তু কারিগরি ত্রুটির থাকার কারণে মানে টেকনিক্যাল কিছু অ্যারর থাকার কারণে এটা এইখানে চলে গেছে কিন্তু তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে ফোটোটা এইখানে বসবে তাহলে ইন্ডিজেনাস অর্থ দেশীয় বা দেশজ মানে একটি দেশে যেটি উৎপাদন করা হয় সেটি তার দেশীয় সম্পদ বা দেশজ সম্পদ আর্ট অর্থ শিল্প বা নৈপুণ্য সেঞ্চুরিস অর্থ শতাব্দী দেখো এই সবগুলো অর্থই আমি বলেছি তারপরেও লিখে দিলাম যাতে তোমরা খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে পারো পাবলিশড অর্থ প্রকাশিত তাহলে এই ছিল আমাদের শব্দ এবারে আমরা পরবর্তী পেজে অর্থাৎ পেজ নাম্বার ফোরে চলে এসেছি যেখানে লিখা আছে ট্রাডিশনাল কাথাস আর মেড ফর ফ্যামিলি ইউজ বলা হয়েছে আমাদের যে ঐতিহ্যগত খাতাগুলো আছে বা লেপগুলো আছে বা কাথাগুলো আছে এগুলো আমাদের পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয় যে আমরা দেখে থাকি আমাদের গ্রামে যারা আছে গ্রামের আমাদের মা আমাদের আরও যারা নানি দাদি আছে তারা কিন্তু এই এই কাথাগুলো আমাদের পরিবারের ব্যবহারের জন্য তৈরি করে থাকে এবং এটি দেখতেও কিন্তু খুবই মনোমুগ্ধকর লাগে তোমরা যারা দেখেছো তারা নিশ্চয়ই কথাগুলো বুঝতে পারছো আমাদের পরবর্তী বাক্যটি হচ্ছে ওল্ড অর নিউ ক্লোথ অ্যান্ড থ্রেড আর ইউজড টু মেক দিস কুইলস এখানে বলা হয়েছে যে পুরাতন বা নতুন কাপড় এবং সুতো ব্যবহার করা হয় বা সুতো ব্যবহার করে এই লেপগুলো বা এই কাথাগুলো তৈরি করা হয় তোমরা যারা নকশি কাথা তৈরি করতে দেখেছ তারা দেখবে যে অনেক সময় আমাদের দাদি নানি বা আত্মীয় স্বজনদের যে পুরাতন কাপড় থাকে বা অনেক ক্ষেত্রে নতুন কাপড় থাকে ওইগুলোকে সুতোর মাধ্যমে বিভিন্ন নকশার মধ্যে মরিয়ে তারপরে একটি নকশি কাথাকে তৈরি করা হয় এরপরে বলা হচ্ছে ময়মন সিং জামালপুর রাজশাহী ফরিদপুর বগুড়া অ্যান্ড যশোর আর মোস্ট ফেমাস ফর দিস ক্রাফট তাহলে এই শিল্প অর্থাৎ নকশি কাথার বানানোর যে শিল্প আছে এই শিল্পের পেছনে ময়মনসিং ময়মনসিংহ জামালপুর রাজশাহী ফরিদপুর বগুড়া এবং যশোর অনেক বিখ্যাত অর্থাৎ এই জায়গাগুলোতে মূলত নকশি কাথার চর্চাটা অনেক বেশি নাও ইট ইজ প্রডিউসড কমার্সিয়ালি এবং বর্তমানে এগুলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় 
মানে আমরা দেখতাম এক সময় নকশি কাঁথা শুধুমাত্র আমাদের পরিবারের ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হতো কিন্তু বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে এগুলোকে তৈরি করা হচ্ছে ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাম ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফ্ট শপস ইন সিটিস তাহলে শহরের বিভিন্ন ব্যয়বহুল যে দোকানগুলো আছে সেখানে তুমি এই নকশি কাঁথাকে দেখতে পারবে পারবে বা খুঁজে পেতে পারো The quilts are now in great demand because of the colorful patterns and designs embroidered on them. এখানে বলা হচ্ছে এই লেপগুলো বা এই কাঁথাগুলো বর্তমানে অনেক চাহিদা সম্পন্ন হয়ে গেছে কারণ এগুলোর যে সুন্দর রং বেরঙের নকশা এবং যে শিল্প আছে এগুলোর মধ্যে লুকিয়ে এগুলোর জন্যই এই কাঁথাগুলো বর্তমানে অনেক চাহিদা সম্পন্ন মানে অনেকেই এখন এগুলো কিনতে চায় এজন্যই কিন্তু এই ডিস্ট্রিক্টের যে মানুষগুলো আছে তারা বাণিজ্যিকভাবে এগুলোকে উৎপাদন করতে শুরু করেছে তো এই ছিল আমাদের প্যাসেজটির বাংলা অর্থ এবারে এই পার্টের মধ্যে যে শব্দগুলো তোমাদের কাছে কঠিন মনে হচ্ছে সেগুলো আমি লিখে দিচ্ছি প্রথম শব্দটি হচ্ছে ট্রাডিশনাল যার অর্থ ঐতিহ্যগত থ্রেইড অর্থ সুতা এক্সপেন্সিভ অর্থ ব্যয়বহুল দেখো এইখানে অন্তস্থর নিচে যে ফোটা আছে সেটা কিন্তু এই জায়গায় হওয়ার কথা কিন্তু এখানে আছে এখানে আসলে একটু প্রবলেম দেখা যাচ্ছে তো তোমরা আশা করছি বুঝে নিবে হ্যান্ডিক্রাফ্ট অর্থ হস্তশিল্প মানে হাত দিয়ে যে শিল্প কর্ম করা হয় সেটাই হ্যান্ডিক্রাফ্ট তোমরা জানো যে নকশি কাঁথা তো হাত দিয়েই তৈরি করা হয় ঠিক না এই জন্যই হ্যান্ডিক্রাফ্ট অর্থ হস্তশিল্প ন্যাসেসারি অর্থ প্রয়োজনীয় তাহলে এই ছিল আমাদের ওই প্যাসেজের যত কঠিন শব্দ আছে সেগুলো এবারে আমরা পরবর্তী যে টপিকটি আছে সেখানে চলে যাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি ডিতে বলা হয়েছে রাইট ডাউন ফাইভ কোয়েশ্চেন্স ফর দি কমপ্লিট কমপ্লিটেড স্টেটমেন্টস ইন অ্যাক্টিভিটি ই অ্যাবভ তাহলে এই যে এখানে ওয়ান অফ ইজ ডান ফর ইউ নাম্বার ওয়ান হোয়াট ডাজ নকশা মেন তাহলে দেখো একটু আগে আমরা যে প্যাসেজটাকে পড়লাম সেখানে তো অনেকগুলো এমন বাক্য ছিল যেখান থেকে তুমি চাইলে নিজেই অনেক প্রশ্ন বানাতে পারো তাহলে তোমাকে বলেছে যে পাঁচটি প্রশ্ন বানাতে তার মধ্যে প্রথমটি স্যাম্পল আকারে তোমাদের দেওয়া হয়েছে যে হোয়াট ডাজ নকশা মেন মানে নকশা মানে কি তাহলে তুমি যেটা করবে এরপরে তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে সৃজনশীলতা দিয়ে আরও চারটি প্রশ্ন তৈরি করার চেষ্টা করবে আমি তারপর আরেকটু হিন্ট দিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো যেমন হতে পারে যে ইন হুইচ কান্ট্রি জেনারেলি নকশি কাঁথা প্র্যাকটিসড মানে নকশি কাঁথার চর্চা কোথায় কোথায় করা হয় আমরা দেখেছিলাম যে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে নকশি কাঁথা চর্চা করা হয় তারপরে আমরা আরও আরও অনেক প্রশ্ন করতে পারি যে ইন হুইচ ডিস্ট্রিক্টস আর ইন হুইচ প্লেস অথবা এভাবে শর্টকাট বলতেই আমরা এভাবে লিখতে পারি যে হুইচ প্লেসেস আর ফেমাস ফর নকশি কাঁথা তাহলে কোন জায়গাগুলো নকশি কাঁথার জন্য বিখ্যাত এই যে আমরা দেখলাম ময়মনসিং বা জামালপুর আরও অনেক ওইখানে কিন্তু নামগুলো ছিল তো ওই নামগুলো উত্তরে বসবে তো এভাবে অনেক বুঝে 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 তোমাদেরকে পাঁচটি প্রশ্ন বানাতে হবে তাহলেই তুমি এই অ্যাক্টিভিটিটি কমপ্লিট করতে পারবে আশা করছি বুঝতে পারছো আমার কথা অ্যাক্টিভিটি ইতে যদি চলে যাই এখানে বলেছে ডু ইউ লাইক আ নকশি কাঁথা অর এন অর্ডিনারি কাঁথা ওয়াই অর্ডিনারি অর্থ সাধারণ তাহলে এখানে প্রশ্ন করা হচ্ছে তুমি কি নকশি কাঁথা পছন্দ করো নাকি সাধারণ একটি কাঁথা পছন্দ করো তাহলে তুমি তোমার উত্তরটি কি লিখবে এবং এখানে বলতে বলেছে হোয়াই মানে কেন তোমাদের সুবিধার্থে আমি একটু বুঝিয়ে দিচ্ছি কিভাবে উত্তরটি দেওয়া যেতে পারে আমার জানা মতে নিশ্চয়ই তোমরা সাধারণ একটি কাঁথার চেয়ে নকশি কাঁথাকেই পছন্দ করবে কারণ কারণ নকশি কাঁথায় অনেক রং রং বেরঙের প্যাটার্ন থাকে শিল্প থাকে তাহলে এটার উত্তরটা এরকম হতে পারে যে আই লাইক আ নকশি কাঁথা বিকজ অফ ইটস কালারফুল প্যাটার্ন মানে আমি নকশি কাঁথা নকশি কাঁথা পছন্দ করি এর রং বেরঙের নকশা বা শিল্পের জন্য তাহলে এরপরে চলে যায় অ্যাক্টিভিটি এফে বলা হয়েছে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স মানে জোড়ায় জোড়ায় কাজ করো অর্থাৎ একটি দলের মধ্যে কাজ করতে বলেছে দলটা কিভাবে হবে তোমাদের শ্রেণীকক্ষে তো অনেক বন্ধু আছে তোমার তো তাদের সাথে চার পাঁচজন বন্ধু মিলে একটি দল করতে হবে তারপর অ্যাজ ক্যান অ্যান্সার অল দ্য কোয়েশ্চেন্স ইন অ্যাক্টিভিটি তারপরে এই যে এখানে যে আমরা প্রশ্নগুলো তৈরি করেছিলাম সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরও বলতে হবে নাও এখন রাইট থ্রি অর ফোর মোর কোয়েশ্চেন্স অন দ্য টেক্সট গিভেন ইন অ্যাক্টিভিটি বি অ্যাভ বলেছে যে ওই যে এই প্রশ্নগুলো তো তুমি তৈরি করেছো এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ওই দলের মধ্যে সবাই দেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে নতুন করে আরও তিন থেকে চারটি প্রশ্ন তৈরি করব এই হচ্ছে আমাদের কাজ 
আশা করছি বুঝতে পারছো দেখো যে প্রত্যেকটা টেক্সট বুক এইভাবে অনেক সুন্দর সুন্দর বিষয়গুলো দিয়ে ভরপুর কিন্তু আমরা প্রশ্নগুলো শুধু প্যাসেজটা পড়ে চলে যাই এগুলো যদি পড়া হয় তাহলে অনেক মজার মাধ্যমে কিন্তু পড়াগুলো সম্পন্ন করা যায় তো আশা করছি তোমরা এগুলো পড়বে এবং সবশেষে যেটি আছে অ্যাক্টিভিটি জিতে সেটি হচ্ছে রাইট আ প্যারাগ্রাফ ডেসক্রাইবিং হাউ দ্য নাকশি কাথা ইজ মেড মানে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো কি সম্পর্কে নকশি কাথা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেই সম্পর্কে স্টার্ট লাইক দিস মানে এইভাবে শুরু করা যেতে পারে এই যে ওনারা একটি স্যাম্পল দিয়ে দিয়েছে সেটি কিভাবে যেমন এখানে যেটি দেওয়া আছে ওল্ড আর নিউ ক্লথ অ্যান্ড কালার্ড থ্রেড আর নিজেড মানে পুরাতন অথবা নতুন কাপড় যেগুলো মানে পুরাতন বা নতুন কাপড় সেগুলো প্রয়োজন আছে এবং তার সাথে অনেক রঙিন সুতোরও প্রয়োজন আছে তারপরে ফার্স্ট দ্য ক্লোথ ইজ ফ্লোড ফোল্ডেড মানে প্রথমে কাপড়গুলোকে ভাজ করা হয় দেন তারপরে কি হতে পারে এখানে তুমি প্রথমে বাংলায় চিন্তা করবে তারপরে ইংলিশে ট্রান্সলেট করবে এটি হতে পারে এরকম প্রথমে তারা ভাজ করে যারা নকশি কথা তৈরি করতে দেখেছো তারা জানো প্রথমে কাপড়গুলোকে ভাজ করা হয় তারপরে ওই সুই দিয়ে এবং সুতা দিয়ে নকশি কাথার মধ্যে বিভিন্ন ডিজাইন করা হয় এবং শুধু এইটাই না আমার যতটুকু মনে পড়ে যে নকশি কাথায় প্রথমে সুই সুতা দিয়ে কাথাগুলো ডিজাইন করা হয় না তার আগে একটু এঁকে নেওয়া হয় মানে কলম বা পেন্সিল দিয়ে আগে নকশাটাকে আঁকা হয় তাহলে তুমি এখানে এইভাবে বলতে পারো যে ফার্স্ট দ্য ক্লোথ ইজ ফোল্ডেড প্রথমে কাপড়টাকে মোড়ানো হয় বা ভাঙা হয় দেন দেন দে ড্র আ টাইপ অফ প্যাচার মানে তারা একটি শিল্প বা একটি ডিজাইনকে অঙ্কন করে কি দিয়ে অঙ্কন করে দে ড্র আ প্যাটার্ন অন দি ক্লোথ বাই আ পেন্সিল আর পেন মানে কলম বা পেন্সিল দিয়ে তারা একটি ডিজাইনকে তৈরি করে এবং অনেক ক্ষেত্রে রং দিয়েও কিন্তু তৈরি করে অনেক মানে ডিটেলসলি এটা লিখা যেতে পারে আমি শর্টকাট বলে দিচ্ছি তারপরে এটা হইতে পারে এভাবে অ্যান্ড দেন দে স্টার্ট সিউইং ওভার দ্য ক্লোথ মানে তারপরে তারা ওই কাপড়ের ওপরে সেলাই শুরু করে অ্যান্ড ইট টেক্স টু টু সিক্স মান্থস টু মেক আ নকশি কথা মানে একটি নকশি কথা তৈরি করতে কিন্তু দুই থেকে ছয় মাস লেগে যেতে পারে আবার অনেক তাড়াতাড়ি হতে পারে যারা কমার্শিয়ালি বা বাণিজ্যিকভাবে কথাগুলো তৈরি করে তাদের হাতের মধ্যে কিন্তু এটি অনেক চর্চা করতে করতে একটু স্পিড হয়ে যায় তো তখন কিন্তু আরও কম সময়ও এগুলো করা যেতে পারে তাহলে এই ছিল আমাদের ছোট্ট বিশ্লেষণ আমরা দেখেছি তাহলে আরও কিছু শব্দ দেখে নিই যেমন হচ্ছে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্টস অর্থ বিবৃতি এবং অ্যাবভ অর্থ উপরে তাহলে শিক্ষার্থীরা আশা করছি আমাদের এই লেসন টু এর মধ্যে যতগুলো বিষয় বোঝানোর চেষ্টা করলাম তোমরা একটু হলেও বিষয়গুলোকে বুঝতে পেরেছ মূলত আমাদের এই ক্লাসগুলো তখনই সার্থক হবে যখন তোমরা বুঝে বুঝে এই জানা জ্ঞানকে তোমাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে আমরা প্রতিনিয়তই আমাদের এই চ্যানেল থেকে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ক্লাস শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি তোমরা চাইলে আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারো এবং পরবর্তী ক্লাসগুলো তুমি কোন বিষয়ের ওপরে চাও সেটিও আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারো তাহলে আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তীতে নতুন ক্লাস নিয়ে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আবারও দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে